హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లర్న్ టు ఫ్లై ఈరోజు మన క్లాస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ దీంట్లో మనం ఒక పిక్చర్స్ని ఎలా ప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం సో ముందుగా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనం స్టార్ట్ బటన్లో పవర్ పిఎన్టి అని టైప్ చేస్తే మనకి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అనేది వస్తుంది అది మన రన్ కమాండ్ సో మన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో ఈరోజు మనం ఏం చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం పిక్చర్స్ని కేవలం ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తారు అనేది సో పిక్చర్స్ని ప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే ముందుగా మనం ఇన్సర్ట్ మినులో ఫోటో ఆల్బమ్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళాలి ఈ ఫోటో ఆల్బమ్లో న్యూ ఫోటో ఆల్బమ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి సిస్టంలో పిక్చర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ పొజిషన్కి రావాలి అంటే ముందుగా ఫైల్ డిస్క్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్తాం ఈ ఫైల్ డిస్క్లో మనం తీసుకున్న ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏదైనా మనకు కావాల్సిన పిక్చర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సో వాటిని క్లిక్ చేస్తాం దీంట్లో మనకి ఏ పిక్చర్స్ కావాలి ఏంటి చూసుకుంటాం సో మనకి కావాల్సిన పిక్చర్స్ అన్నిటినీ క్లిక్ చేద్దాం ఇన్సెట్ అంటాం మళ్ళీ అగైన్ ఫైల్ డిస్క్ వస్తాం మళ్ళీ పిక్చర్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం సో దీంట్లో మనకు కావాల్సిన పిక్చర్ని క్లిక్ చేస్తాం ఇన్సెట్ అంటాం ఇలా మనకి ఎన్ని పిక్చర్స్ కావాలో ఒకేసారి మనకు కావాల్సిన పిక్చర్స్ అన్నీ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు సో మనం ఎగ్జాంపుల్కి ఒక ఫైవ్ పిక్చర్స్ తీసుకుందాం సో మనం ఎగ్జాంపుల్కి ఫైవ్ పిక్చర్స్ తీసుకున్నాం సో ఈ ఫైవ్ పిక్చర్స్ని క్లిక్ చేసి క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ పిక్చర్స్ అనేవి క్రియేట్ అయిపోయి వచ్చేస్తాయి సో మనం తీసుకున్న ప్రతి ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లేలో వస్తుంది మనకి ఈ ఒక్కొక్క ఇమేజ్ క్లిక్ చేస్తూ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మనం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డిజైన్స్ అనే ఆప్షన్లోకి వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ని మనకి నచ్చిన స్టైల్లో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి సో గ్రీన్లోనా బ్లూలోనా సో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ కావాలో మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టైల్ అనేది వస్తుంది సో అలాగే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న పిక్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఆ ఫోటో యొక్క స్టైల్స్ అనేవి చేంజెస్ అవుతూ వస్తాయి సో ఇందులో మనం ఒక స్టైల్ తీసుకుందాం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టైల్స్ దాంట్లో మళ్ళీ వేరియేషన్స్ మనం తీసుకున్నది దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ కలర్స్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే యూజ్ చేస్తున్నాం సో దీంట్లో మనం ఈ స్టైల్ తీసుకుందాం సో ఇక్కడ ఫోటో ఆల్బమ్ బదులు మనం ఏమైనా రాయాలనుకుంటే ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు సో ఏం రాద్దామంటే మనం చేసేది పిక్చర్స్ ప్రజెంటేషన్ కాబట్టి మనం పిక్చర్ ప్రజెంటేషన్ అని రాసుకుందాం సో బై ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ నేమ్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ ఉన్న నేమ్ని వదిలేస్తున్నాను సో పిక్చర్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే స్టార్టింగ్ పేజ్ని ఇలా ఎంటీగా వదిలేకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ డిజైనింగ్ తీసుకుంటాం బ్యాక్గ్రౌండ్ డిజైనింగ్లో మనకి ఇంకా చాలా స్టైల్స్ వస్తాయి ఫార్మాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అని సాలిడ్ కలర్ అంటే సింగిల్ కలర్ గ్రేడియంట్ కలర్స్ అంటే మల్టీ కలర్స్ సో మనకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ కలర్స్ కావాలో ఇక్కడ ఉంటాయి కలరింగ్స్ వాటిలో మళ్ళీ లీనియర్ స్టైలా రేడియల్ స్టైలా రెక్టాంగులర్ స్టైలా ఇలా ఎటువంటి స్టైల్ కావాలో ఇక్కడ ఉంటాయి మనకి గ్రేడియంట్ కలర్స్ ఏమైనా వేరియేషన్స్ పెంచుకోవాలి మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో పిక్చర్స్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ మనం పిక్చర్ టెక్స్చర్స్ తీసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్ వస్తాయి లేదా ప్యాటర్న్స్ తీసుకోవచ్చు కంపెనీ వాడు బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చిన బై డిఫాల్ట్ ప్యాటర్న్స్ ఏమైనా సరే మనం యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ ఆఫ్ కలర్స్తో యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద ఇచ్చిన స్టైల్ కనిపించకుండా ఉండాలంటే హైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే అది హైడ్ అయిపోతుంది సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్తో ఫస్ట్ కవర్ పేజ్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం దాంట్లో ఇవన్నీ వేరియేషన్స్ అంతే మనం తీసుకున్న స్టైల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఇవన్నీ సో మనం ఫస్ట్ ఈ ప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ స్టైల్ ఇలాగే ఉంచే ఉంచేస్తున్నా సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్లో మనకి టెక్స్ట్ని చేయొచ్చు అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ని కూడా డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్ తీసుకోవచ్చు సో బ్యాక్గ్రౌండ్కి డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్ అంటే ఏంటి అంటే 
మనం ప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు అది ఎలా రావాలి ఇక్కడ స్టైల్స్ ఉంటాయి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అనమాట మనకి ఎలాంటి ఆఫ్ స్టైల్ కావాలో మనం క్లిక్ చేస్తే అదే స్టైల్లో ఇక్కడ మనకు వస్తుంది పిక్చర్ సో దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేవ్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఒక స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఈ గ్లిట్టర్ అనే స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతూ ప్రజెంటేషన్ చేయాలా లేదా మాట్లాడిన తర్వాత ప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలా ఎలా రావాలి మీరంతా మాట్లాడిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది అని చూపించుకోవాలనుకున్నప్పుడు టైమింగ్ సెట్ చేసుకుంటారు లేదు మాట్లాడుతూ కూడా మనం చేయొచ్చు అది మనం ఎంత టైంలో మాట్లాడుతూ ప్రజెంటేషన్ చేయగలమో ఆ టైం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి నేను జస్ట్ మీకు అర్థం అవడం కోసం మాత్రమే ప్రజెంటేషన్కి టైమింగ్ ఇస్తున్నా సో ఇక్కడ త్రీ ఇచ్చాను సో ఆన్ మౌస్ క్లిక్ అయినా ఉండాలి లేదా ఆఫ్టర్ అయినా ఉండాలి అంటే టైమింగ్ అయినా ఉండాలి లేదా మౌస్ క్లిక్ మనం మౌస్తో క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే ప్రజెంటేషన్ రావాలంటే టైమింగ్ సెట్ చేసుకోకర్లేదు మనం మాట్లాడుతూ ఆ మౌస్ క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ పిక్చర్ కంటిన్యూషన్ వస్తూ ఉంటుంది లేదు అనుకుంటే ఆన్ టైమింగ్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేయాలనుకుంటే సో నేను ఫస్ట్ పిక్చర్ స్టైల్ ఇచ్చుకున్నాను టైమింగ్ సెట్ చేసుకున్నాను సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సౌండ్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఉంటాయి మీరు క్లిక్ చేసుకుంటే సౌండ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్స్ అలాంటివి ఏమైనా వస్తాయి సో వీటిలో ఇంకా డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ మనం తీసుకున్న దాంట్లో వేరు వేరు స్టైల్స్ నుంచి ఎలా రావాలి ఏంటనేవి వేరియేషన్స్ సో నేను దీన్ని ఇలా ఉంచేస్తున్నా సో ప్రివ్యూ అంటే మనం ఇచ్చిన స్టైల్ ఎలా ఉంది ఏంటో ఒకసారి చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే ప్రతి ఇమేజ్కి ఇచ్చేసుకుందాం సో దీంట్లో డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్లో ఒక్కొక్క స్టైల్ క్లిక్ చేసుకుంటూ మనం అప్లై చేసుకుందాం సో సేమ్ దీనికి కూడా ఆన్ మౌస్ క్లిక్ తీసేసి ఆటోమేటిక్లో పెట్టి టైమింగ్ ఇస్తున్నా సో ఫాస్ట్ మీడియమ్స్లో మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే డ్యూరేషన్ ఎంత టైంలో ఉండాలి ఎంత ఫాస్ట్గా స్లోగా ఉండాలి సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్స్ ఆర్ సౌండ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ సో నేను ఎవ్రీ ఇమేజ్కి ఇదే సేమ్ ప్యాటర్న్ అప్లై చేస్తున్నా సో ప్రతిదానికి సేమ్ టైమింగ్ ప్రతిదానికి డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్ సో అంటే మనం ఎలాంటి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం దాన్ని బట్టి సో నేను టైమింగ్ ఇచ్చేస్తున్నా సో ఎవ్రీ ఇమేజ్కి మనం ఇచ్చుకోవాలి మనం ఒక ఇమేజ్కి ఇచ్చి ఒక ఇమేజ్కి ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే సో అది లైక్ ఆ పిక్చర్ అలా అక్కడ ఆ ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడితో ఆగిపోతుంది అది సో కాబట్టి మనం ప్రతి పిక్చర్కి స్లైడింగ్ ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అది ఇవ్వచ్చు అలాగే టైమింగ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మనం డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్ తీసేసుకున్నాం డిఫరెంట్గా ఇప్పుడు యానిమేషన్ చేయాలి సో యానిమేషన్ అంటే దేనికి చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్కి యానిమేషన్ ఇవ్వాలంటే మన టెక్స్ట్ కూడా యానిమేషన్ చేయాలంటే ఇందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి సో క్రో అంటే పిక్చర్ అలా వస్తుంది కింద బై ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారో సో వాళ్ళది సో ఇందులో డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో మనకు నచ్చిన దాంట్లో ఏదైనా స్టైల్ అప్లై చేయొచ్చు సో మనం ప్రజెంటేషన్స్ తీసుకోవచ్చు అలాగే డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టైల్స్లో ఇచ్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది కూడా మూవ్ అవ్వడానికి టైము సో మూవ్ లేటరా మూవ్ వెళ్ళేరా సో ఇది మనకు నచ్చిన దాంట్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ట్రాన్సాక్షన్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్కి ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఇవ్వాల్సిన యానిమేషన్ యానిమేషన్ అనే దాంట్లో టెక్స్ట్కి మాత్రమే ఇవ్వాలంటే యూజ్ చేస్తాం సో ట్రాన్సాక్షన్స్ యానిమేషన్స్ రెండు ఇలా యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం ప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి సో ఎక్కడి నుంచి అప్ టు ఫస్ట్ పిక్చర్ నుంచి సిక్స్ పిక్చర్స్ వరకు ప్రజెంటేషన్ చేయాలి సో ప్రజెంటేషన్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్కడికి వస్తాం స్లైడ్ షో అనే దానికి వస్తాం సో ఈ స్లైడ్ షోలో మనకి అన్ని పిక్చర్స్ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ సెట్అప్ స్లైడ్ షో అని ఉంటుంది దీన్ని మీకు క్లిక్ చేస్తాం దీంట్లో ఫ్రమ్ అనే ఆప్షన్ మీద టిక్ మార్క్ పెడితే మనం ఇచ్చిన పిక్చర్స్ అప్ టు వన్ నుంచి సిక్స్ వరకు దాన్ని ఓకే చేస్తాం సో ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ కావాలి కదా ఆటోమేటిక్గా రావాలి సో ఆటోమేటిక్గా రావాలి కాబట్టి ఏమని క్లిక్ చేయాలి ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే అప్ టు బిగినింగ్ నుంచి మనం ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఇచ్చాం ఆ టెక్స్ట్కి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చాం సో బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చాం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి మధ్యలో మనం ఏమైనా షేప్స్ పెట్టుకోవాలన్నా సో 
మాట్లాడకుండా కూడా అవుట్పుట్ చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా యూస్ చేస్తాం సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో మనం పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ని చేయొచ్చు ఇది కేవలం పిచ్చర్ ప్రజెంటేషన్ని సో మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో మన ఫైల్స్ని డాక్యుమెంట్స్ని ఎలా ప్రజెంటేషన్ చేస్తారో కూడా చూస్తాను సో మా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్